மக்கள் குரல் செய்திகளுக்காக பாலாஜி கூடங்குளம் அணு உலையை மூட உத்தரவிட முடியாது என்று உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது பூ உலகின் நண்பர்கள் அமைப்பின் சுந்தர்ராஜன் உள்ளிட்டோர் தொடுத்த வழக்கில் இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் கூடங்குளம் அணு உலையை மூட உத்தரவிட முடியாது என அதிரடி தீர்ப்பு வழங்கியது மேலும் கூடங்குளம் அணு உலை கழிவுகளை சேமிக்க புதிய கட்டுமானம் மேற்கொள்ள மத்திய அரசுக்கான கால அவகாசத்தை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரை நீடித்து உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் உள்ளிட்ட மருத்துவ படிப்புகளுக்கு பொது பிரிவினருக்கான கலந்தாய்வு சென்னையில் தொடங்கியது தரவரிசை பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்த மாணவி கீர்த்தனா கலந்தாய்வில் பங்கேற்கவில்லை மாநில பாடத்திட்டத்தில் பிளஸ் டூ படித்தவர்களுக்கு எழுபது சதவீதம் எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் கிடைக்கும் என மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் கூறினார் சென்னை ஓமந்தூரார் பல்நோக்கு மருத்துவமனை வளாகத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மருத்துவ படிப்பு கலந்தாய்விற்கு தேவையான விரிவான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு உள்ளதாகவும் அரசு ஒதுக்கீட்டின் கீழ் மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று ஒரு எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் உள்ளதாகவும் கூறிய அமைச்சர் வேலூர் சிஎம்எஸ்சியை பொறுத்தவரை நிர்வாக ஒதுக்கீட்டின் கீழ் இடங்கள் வழங்கப்பட்டு உள்ளதாகவும் பொது பிரிவினருக்கு நடக்கும் கலந்தாய்வின் முதல் நாளன்று ஐநூற்று தொன்னூற்று எட்டு பேருக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டு உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் ஜெயலலிதாவின் நீண்ட நாள் சட்ட போராட்டத்திற்கு கிடைத்த முதல் வெற்றி காவிரி ஆணையத்தின் முதல் கூட்டம் என்று அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கூறியுள்ளார் தமிழக அரசு மேற்கொண்ட தீவிர சட்ட போராட்டத்தின் காரணமாக சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவின் பேரில் சம்பந்தப்பட்ட மாநிலங்கள் காவிரி நீரை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தையும் ஒழுங்காற்று குழுவையும் மத்திய அரசு அமைத்தது காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் முதல் கூட்டம் அதன் தலைவரான மத்திய நீர்வள ஆணையத் தலைவர் மசூத் உசேன் தலைமையில் டெல்லியில் நடைபெறுகிறது இது குறித்து மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில் காவிரி ஆணையம் அமைக்கப்பட்டு உள்ளதால் கர்நாடக அரசால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது காவிரி ஆணையத்தில் அனைத்து விவரங்களும் அளிக்கப்பட்டு உள்ளதால் விரைவில் தண்ணீர் கிடைக்கும் காவிரி ஆணையத்தின் முதல் கூட்டம் ஜெயலலிதாவின் நீண்ட நாள் சட்ட போராட்டத்திற்கு கிடைத்த முதல் வெற்றி என்று தெரிவித்தார் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் செய்திகள் தொடர்கிறது வேலூர் மாவட்டத்தில் பதிமூன்று சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான வரைவு வாக்குச்சாவடி பட்டியலை ஆட்சியர் ராமன் வெளியிட்டார் அதனை அனைத்து கட்சியினர் பெற்றுக் கொண்டனர் வேலூர் சத்துவாச்சாரியில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் அனைத்து கட்சியினர் முன்னிலையில் மாவட்டத்தில் உள்ள பதிமூன்று சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான வரைவு வாக்காளர் பட்டியலை மாவட்ட ஆட்சியர் ராமன் வெளியிட்டார் இதனை அரசியல் கட்சியினர் பெற்றுக் கொண்டனர் மறு சீரமைப்பிற்கு பின்னர் மாவட்டத்தில் மூன்றாயிரத்து நானூற்று ஐம்பது வாக்குச்சாவடிகள் இடம்பெற்றுள்ளன இது குறித்து ஆட்சேபனைகள் இருந்தால் வரும் பத்தாம் தேதிக்குள்ளாக ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மனுவாக அளிக்கும்படி ஆட்சியர் கூறினார் வரைவு வாக்குச்சாவடி பட்டியல் இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிவுரைகளுக்கு இணங்க அனைத்து அரசியல் கட்சியினருக்கும் இன்று வெளியிடப்பட்டு அவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிவுரைப்படி தற்போது எத்தனை வாக்காளர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை அறிவதற்காக வீடு வீடாக சென்று அதனை ஆய்வு செய்யும் பணி பிஎல்ஓஸ் என்று சொல்லக்கூடிய வாக்குச்சாவடி அலுவலர்கள் மேற்கொண்டார்கள் அதன் அடிப்படையிலே அவர்களுடைய ஆய்வு பணியின் அடுத்த கட்டமாக அதை அதனை அடிப்படையாக வைத்து நகர்ப்புறங்களில் ஆயிரத்தி நானூறு வாக்காளர்களும் கிராம பகுதிகளில் ஆயிரத்தி இரநூறு வாக்காளர்களும் இருப்பதாக உத்தேசித்து அதன் அடிப்படையிலே வாக்குச்சாவடிகளை மறுவரையறை செய்ய செய்ய இருக்கிறோம் சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி பட்டுக்கோட்டை இடையே அகல ரயில் பாதைகள் ரயில் சேவை தொடங்கியது ஆறு ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வந்த அகல ரயில் பாதை பணிகள் கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு நிறைவு பெற்றது இதையடுத்து இன்று முதல் காரைக்குடி பட்டுக்கோட்டை இடையிலான ரயில் சேவை தொடங்கியது காலை ஆறு மணிக்கு காரைக்குடியில் இருந்து புறப்படும் ரயில் மதியம் பனிரெண்டு முப்பது மணிக்கு பட்டுக்கோட்டை சென்றடையும் பின்னர் பட்டுக்கோட்டையிலேயே பிற்பகல் ஒரு முப்பது மணிக்கு புறப்படும் ரயில் இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு காரைக்குடியை வந்தடையும் 
திங்கள் மற்றும் வியாழக்கிழமைகளில் மட்டுமே இந்த ரயில் இயக்கப்படும் ஆதார் எண்ணுடன் பேன் எண்ணை இணைக்க அடுத்த மார்ச் முப்பத்தி ஓராம் வரை மத்திய அரசு கால அவகாசத்தை நீடித்துள்ளது பேன் எண் வைத்திருப்போர் அனைவரும் தங்கள் ஆதார் எண்ணை அதனுடன் இணைக்க வேண்டும் என்று மத்திய வருவாய்த்துறை வெளியிட்ட அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது முன்னதாக பேன் கார்டுடன் ஆதாரை இணைப்பதற்கான அவகாசம் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜூலை முப்பத்தி ஒரு வரை வழங்கப்பட்டது பின் அது ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒரு வரையிலும் அதன் பின் டிசம்பர் முப்பத்தி ஒரு வரையிலும் தொடர்ந்து இந்த ஆண்டு மார்ச் முப்பத்தி ஒரு வரை என நான்கு முறை நீட்டிக்கப்பட்டிருந்தது கடைசியாக முப்பது ஆறு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரை தேதி நீடிப்பு செய்யப்பட்டிருந்தது இந்த காலக்கேடு நேற்றுடன் முடிந்தது இந்நிலையில் மீண்டும் அடுத்த ஆண்டு மார்ச் முப்பத்தி ஓராம் தேதி வரை நீடித்து மத்திய அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது அமெரிக்க அதிபர் டிரம்பின் குடியேற்ற கொள்கைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வெள்ளை மாளிகை முன்பு மாபெரும் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது அமெரிக்காவினுள் சட்டவிரோதமாக நுழைகிறவர்கள் குழந்தைகளுடன் வந்திருந்தால் அந்த குழந்தைகளை பெற்றோரிடம் இருந்து பிரித்தெடுத்து அவர்களுக்கான தனி காவல் மையத்தில் அடைக்கிற கொள்கையை ஜனாதிபதி டிரம்ப் நிர்வாகம் அமல்படுத்தியது இதற்கு மனைவி மெலினியா ட்ரம்ப் மகள் இவான்கா ட்ரம்ப் ஆகியோரும் கூட ஆட்சேபம் தெரிவித்ததால் ட்ரம்ப் தனது கொள்கையை திரும்ப பெற்றார் அதன்படி குழந்தைகளை அவர்களின் பெற்றோரோடு சேர்க்கும் உத்தரவில் ட்ரம்ப் கையெழுத்திட்ட போதும் அங்கு அந்த நடைமுறை இன்னும் அமலுக்கு வரவில்லை இந்த நிலையில் ட்ரம்பின் குடியேற்ற கொள்கையை எதிர்த்து தலைநகர் வாஷிங்டனில் உள்ள வெள்ளை மாளிகைக்கு லட்சக்கணக்கான மக்கள் பேரணியாக சென்று அங்கு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அப்போது ட்ரம்பின் குடியேற்ற கொள்கையை கண்டித்து கண்டன கோஷங்களையும் எழுப்பினர் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை முடிவடைந்தது நன்றி வணக்கம்